హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివా ట్యూటోరియల్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే క్యారెక్టర్ సిక్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు క్యారెక్టర్ సిక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లక్షణాలు తెలుగులో కంప్లీట్గా తెలుగులో చెప్పుకుంటే లక్షణాలు దేని యొక్క లక్షణాలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ యొక్క లక్షణాలు సో కంప్యూటర్కి కొన్ని క్యారెక్టర్ సిక్స్ ఉంటాయి సీ లాంగ్వేజ్కి కొన్ని క్యారెక్టర్ సిక్స్ ఉంటాయి అలాగే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కూడా కొన్ని క్యారెక్టర్ సిక్స్ అని ఉన్నాయి సో అవి ఏమేమి చేస్తాయి అవి చేసే పనులు ఏంటి వాటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అనేదే క్యారెక్టర్ సిక్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ మేజర్గా నేను ఏంటంటే చూడండి నైన్ క్యారెక్టర్ సిక్స్ అనేవి రాశాను సో నైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే కాస్ట్ రిడక్షన్ సో కాస్ట్ అనేది తగ్గిస్తుంది మెయిన్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే కాస్ట్ అనేది తగ్గిస్తుంది ఎందువల్ల తగ్గిస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో మనకేంటంటే క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ఒక్క టాస్క్ వాళ్ళే చేస్తారు మనం జస్ట్ మనకి కావాల్సిన డేటాని అడిగితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ లోపల చాలా టాస్కులు అయినా ఉంటాయి అన్ని టాస్కులు వాళ్ళే చేసి మనకి డేటా పంపిస్తారు సో అందువల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఇక్కడ కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది చూడండి కాస్ట్ రిడక్షన్స్ ఆర్ హై కాస్ట్ అనేది బాగా తగ్గిస్తారు ఎందుకు ఇన్ క్లౌడ్ యాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ క్లౌడ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అయితే అన్నిటినీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అందువల్ల డేటా అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అంటే వేరే వేరే వాళ్ళు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండరు సో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి డివైస్ అండ్ లొకేషన్ ఇండిపెండెన్సీ సో ఇక్కడ చూడండి లొకేషన్ ఇండిపెండెన్సీ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఎనేబుల్ యూజర్స్ టు యాక్సెస్ సిస్టమ్ యూజింగ్ ఏ వెబ్ బ్రౌజర్ చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ని యూజ్ చేసుకొని ఇంటర్నెట్ కనుక ఉంటే యూజర్ అనే అతను సెల్ ఫోన్లోనైనా సరే డేటా అనేది ఎక్కడి నుంచి అయినా అతను ఉన్న లొకేషన్ నుంచి అయినా డేటా అనేది యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాడు సో చూడండి మళ్ళీ ఇట్ ఎనేబుల్స్ యూజర్ టు యాక్సెస్ సిస్టమ్ యూజింగ్ ఏ వెబ్ బ్రౌజర్ రికార్డ్లెస్ చూడండి ఇక్కడ ఆఫ్ దేర్ లొకేషన్ ఆర్ వాట్ డివైస్ దే యూజ్ ఎగ్జాంపుల్ పీసీ మొబైల్స్ ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీ వేర్ యూజింగ్ ద ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ని యూజ్ చేసుకొని మొబైల్ ద్వారా కానీ సెల్ ఫోన్ ద్వారా కానీ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఏ లొకేషన్లో నుంచి అయినా అని చెప్పాడు ఈ పాయింట్లో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి మెయింటెనెన్స్ అనేది మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా తక్కువ చాలా ఈజీగా అవుతుంది చూడండి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఈజీగా అవుతుంది ఎందుకంటే బికాస్ దే డు నాట్ నీడ్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్ ఈచ్ యూజర్స్ కంప్యూటర్ సో ఇప్పుడు చూడండి మనకేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి గూగుల్ క్రోమ్ అనేది కామన్గా అందరి సిస్టమ్స్లో ఉండే సాఫ్ట్వేరే అది ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ ఆ వెబ్ బ్రౌజర్ ఒక్కటి ఉంటే చాలు మనం ఏంటంటే ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటర్లో డేటాను తెచ్చుకోవచ్చు సో సపరేట్గా యూజర్స్ ఉంటారు కదా మీరు కస్టమర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ ప్రతి కంప్యూటర్లో మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన పని లేదు ఓకేనా అది వేరే వేరే అయితే ఏం జరుగుతుందంటే కొన్ని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ అది మనకి లేదు ఆ ఆప్షన్ అనేది సో సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి అండ్ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ వైల్ ట్రావెలింగ్ ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం డేటా అనేది యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాము ఓకేనా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చూడండి పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కూడా చాలా స్పీడ్గా చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఇట్ ఈజ్ మానిటర్డ్ బై ఐటీ ఎక్స్పర్ట్స్ సో ఈ పాయింట్ చాలా ఇక్కడ ఐటీ ఎక్స్పర్ట్స్ అనే వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తున్నారు దీన్ని ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఓకేనా సో అందువల్ల ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ రిసోర్స్ పూలింగ్ అన్నాడు సో రిసోర్స్ పూలింగ్ అంటే కూడా చూడండి ఇట్ ఈస్ ద ప్రొవైడర్స్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ద సర్వ్ మల్టిపుల్ కన్స్యూమర్స్ సో ఇక్కడ చూడండి మల్టిపుల్ అంటే చాలామంది ఓకేనా కన్స్యూమర్స్ యూజింగ్ ఏ మల్టీ టెనెంట్ విత్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ అండ్ విజువల్ విర్చువల్ రిసోర్సెస్ బై డైనమికల్లీ అసైన్డ్ అండ్ రీఅసైన్డ్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి అసైన్డ్ అండ్ రీఅసైన్డ్ అకార్డింగ్ టు యూజర్ డిమాండ్ యూజర్ అనే అతను డిమాండ్ కనుక చేస్తే ఆల్రెడీ ఇచ్చిన డేటా అనే మళ్ళీ రెండోసారి కూడా మనం సెండ్ చేయొచ్చు మల్టిపుల్ పర్సన్స్కి ఓకేనా మల్టిపుల్ టెనెంట్కి మనం అనేది ఇక్కడ డేటా అనేది ఇవ్వచ్చు యూజర్ అనే వాడు డిమాండ్ చేస్తే ఇంతే నెక్స్ట్ ప్రొడక్టివిటీ సో ప్రొడక్టివిటీ అనేది కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది బాగా ఇట్ మే బీ ఇంక్రీజ్డ్ వెన్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ వర్క్ ఆన్ ద సేమ్ డేటా సైమల్టేనియస్లీ సో ఇక్కడ 
రిలయబిలిటీ రిలయబిలిటీ మీన్స్ ఏంటంటే చూడండి ఫస్ట్ రిలయబిలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ రెడెండెంట్ సైట్స్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మల్టిపుల్ రెడెండెంట్ సైట్స్ అనేవి దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి రెడెండ్ అంటే డూప్లికేట్ సైట్స్ సో ఎందుకు అసలు ఈ డూప్లికేట్ సైట్స్ అంటే ఒక సైట్ కనుక మనకి క్రాష్ అయింది అంటే ఇంకొక సైట్లో నుంచి డేటా తెచ్చుకోవచ్చు సో ఇది లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాం మనం ఓకేనా ఒక సైట్లో ఒక సైట్ కనుక క్రాష్ అయితే ఇంకో సైట్లో నుంచి మనం డేటా అనేది తెచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి రికవరీ అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ క్యాన్ ఇంప్రూవ్ డ్యూ టు ద సెంట్రలైజ్డ్ డేటా సో ఇక్కడ చూడండి డేటా అనేది మొత్తం ఒక దగ్గరే ఉంటుంది సో అందువల్ల ఏంటంటే నేను సెక్యూరిటీ ఫోకస్ మొత్తం ఆ సెంట్రలైజ్డ్ డేటా మీద పెడితే సరిపోతుంది కదా అదే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్ల్లో ఉంటే అన్నిటికీ నేను సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక దగ్గరే ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది చాలా సింపుల్ సో ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే మిగతా వాటితో చూడండి ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్తో పోలిస్తుంది ఎక్కువ సెక్యూరిటీ అనేది బెటర్ సెక్యూరిటీ అనేది దీనికి ఉంది మన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్కి నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ చూడండి ఎజిలిటీ ఇంక్రీజ్ యూజర్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇక్కడ మీనింగ్ చూడండి ఇంక్రీజ్ యూజర్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది పెంచుతూ ఉంది ఎలాగా అంటే చూడండి కొత్త కొత్తవి యాడింగ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్టెన్షన్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఆల్రెడీ ఉన్న వాటికి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కొత్త ఫీచర్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ అనేది ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్కి ఉంది సో ఇది ఓవరాల్గా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్